जब तुम्हें ऐसा ही करना था तो मुझसे शादी करने के लिए प्रॉमिस क्यों की मुहूर्त निकलते ना मतलब मुझे एकदम वो फील आ रहा है किसी ने गली गली का वीडियो देखा है वो एकदम हाथ में मोन फोड़ लिए मेरे गली मेरे गली 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 मेरे गली मेरे गली 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 तेरे शूटों को की बास मेरे गली ये तो ना बाइक तुम्हारी कितनी बाइक तुम्हारी ओहो ये मनित करूँ मैं यार कुछ डिफरेंट है वैसे मेकअप रूम ऐसे होते नहीं है जब होने वाला है तो मेरे साथ इस वक्त मनीत मनीत ना भाई मनीत का नाम मनीत का मतलब क्या होता है मनीत ना मनीत का मतलब होता है उत्पन्न वेन यू एक्ट ग्रोथ देर इज अ ग्रोथ इट्स मैंने भी इनफैक्ट ये इसके पीछे भी कहानी है मुझे मालूम नहीं था दैट्स द रीजन आई ऑलवेज लाइक टू स्पेंड टाइम विद माय ग्रैंड फादर एंड पीपल सो आई वाज शूट से मुझे छुट्टी मिली तो मैं स्पेंडिंग टाइम विद माय ग्रैंड फादर तो मैंने जनरली उनसे पूछा मैंने कहा मैंने मैंने अपने जैसे नाम किसी का सुना नहीं तो इसे कि तुझे मालूम है उसका मतलब क्या होता है he 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 said said this this peak that's that's how he, he made this thing. Oh. He made thing the the gesture like this. He said ke, that's manit. it's the peak oh. how you growth, how you you grow grow into your life वैसे बताऊ माफ कीजिएगा हम तीनों भाइयों के नाम भी बड़े प्यारे हैं मेरा नाम दर्पण फिर अर्पण और फिर तर्पण क्या बात है दर्पण का मतलब सबसे पता है शीशा अर्पण का भी मतलब तर्पण 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 नहीं मतलब मुझे पता था फंसे गए तर्पण अर्पण हम हर चीज करते हैं लेकिन तर्पण सिर्फ फूल किए जाते हैं अच्छा ओ सब चीज अर्पण करते हैं फूल तर्पण कर जाते हैं क्या बात है मनीत हमारे साथ है मनीत आप देख ही रहे होंगे मनीत को कुली भाग्य में कमाल के परफॉर्मर तो शक्ल ही दिख रहे भाई एकदम जलवा है मतलब है ना तो भाई ये मेरा परिवार है आ, फिल्मी फिल्मोनिया परिवार आ, ये वो बच्चे हैं जो कि इंडस्ट्री में आना चाहते हैं जो जो कुछ अपने सपने लेके यू नो कहीं ना कहीं बैठे हैं और सोचते हैं कि हम मुंबई जाएं और कुछ करें ऐसा क्या कहना चाहोगे उन बच्चों के लिए जो सोचते हैं कि यहाँ आना सोचने से कभी कुछ नहीं होता क्या बात है नै वो यू कैन यू कैन प्लान टू बी मिस्टर अंबानी और मिस्टर नेक्स्ट बिल गेट्स बाई थिंकिंग सिटिंग एट होम बट नथिंग इट डजेंट मैटर what you think inside your brain it doesn't matter people do not know anything about what you think or what you are inside of your body or inside of your mind what you do what you show and what is seen is is actually gives you what you want it takes you forward if you really want to go places and very first thing if you specifically want to i know bahut sare log bahut sari cheeze karne hain kuch logon ko director banna hai bahut sare logon ko actor banna hai aur bahut sare kam logon ko writer banna hai That's the reason we are, we have dearth of good thoughts. I'm not saying good thoughts, but yes, जो लोग materialize कर पाते हैं, जो उस level पर पहुंच पाते हैं. मैं ये मानता हूँ कि जो मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है, do not waste the time of your director and the money of your producer. Get educated first and then come here. No one has time in the industry to teach you. You will be written off very soon. If you really want to leave your mark, take a long route. As long as possible, as long as possible, never take a shortcut. It's rubbish, bullshit. Eradicate this thought from your mind. कि आप तीन महीने का, चार महीने का, छः महीने का कोर्स करके आप हीरो बन जाओगे. मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ. मैं जब एक्टिंग स्कूल में था, मैं बहुत जल्दी समझ गया था. मैं 2007 में आया था और मैं बहुत जल्दी मैं 2008 में मुझे ग्लैडरैक्स मैनहंट में मुझे बेस्ट फोटोजेनिक अवॉर्ड म <laughs> और बहुत अच्छी चलाई मतलब आई वॉज वन ऑफ द फ्यू मॉडल्स जो कि कॉन्स्टेंटली काम कर रहे थे क्या बात <laughs> और उन दिनों जब मैं मॉडलिंग कर रहा था तो मुझे लगा था कि यार uh, मैं आई एम अराइव आई वॉट माई फर्स्ट कार विद डेट मनी और उन दिनों अस्सी हजार नब्बे हजार एक लाख रुपए बहुत बड़ी चीज होती थी बड़ी सही बात है क्योंकि मेरे जो आजू बाजू के कॉलेज के लोग थे वो जॉब करते थे पैंतीस हजार रुपए की और मैं मॉडलिंग से अस्सी हजार रुपए एक लाख रुपया कमा लेता था तो मुझे ऐसा लगता था कि अरे यार मैंने तो बहुत बड़ा तीर मार दिया सो आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी विद वॉट आई वॉज डूंग बट इन साइड माई हार्ट आई वॉन्टेड टू डू समथिंग एल्स 
आई वॉज नॉट कनेक्टिंग विथ मुझे ऐसा लगा कि मैं एक मॉडल से तो ज्यादा हूँ Hmm. इतना मैं शोर हो गया था बिकॉज इट वॉज गिविंग मी स्लीपलेस नाइट सिनेमा का मैं शौकीन था और बहुत मैं फिर ढूंढता रहा जिसको जिसको भूख होती है ना वो कहीं ना कहीं से कुरेद लाता वो उसको यू नो दे ऑलवेज से ड्रीम इज समथिंग विच गिव यू स्लीपलेस नाइट ड्रीम इज नॉट समथिंग विच यू विच यू हैव वाई यूर स्लीपिंग नो आप आपका सपना इतना बड़ा होना चाहिए कि आपको वो रात को सोने ना दे क्या बात और अगर आप को आपका सपना परेशान ना करे आपको डिस्कंफर्ट में ना लेके आए तो सर आप अपना सपना बदल दीजिए क्या बात बोली भाई ने तो और ये मेरा मिथ टूटा मैं एक एक्टिंग स्कूल गया था सीखने के लिए उन्होंने मुझे बहुत सिखाया कि खराब एक्टिंग क्या होती है उन्होंने मुझे ये सिखाया कि खराब एक्टिंग क्या होती है जहां से मुझे मालूम चला ओ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिंग करना और मतलब एक मोमेंट में रहना जहां पर जिसको कहते हैं कि वो ये समझने वाली बात है जब मैंने एक सेमिनार के अंदर जो विस्लिंग वुड में हो रहा था वहां पे तो आपने सीखी कहीं से एक्टिंग हाँ मैंने प्रॉपरली सीखा एक्टिंग मैंने बहुत सारी जगहों पे ट्रैवल किया मैं आपको डिटेल में बहुत सारी बातें बताऊंगा मेरे कहने का हमेशा मतलब ये रहा है कि यार आप हमेशा लॉन्ग रूट लो ओके जब आप छोटा रूट लेते हैं ना तो शॉर्टकट मत मारो शॉर्टकट जब आप ढूंढते हो ना तो शॉर्टकट में कुछ नहीं होता शॉर्टकट में आप अगर आप पढ़ेंगे मिस्टर बुकॉस्की एक एक बहुत अच्छे राइटर थे बहुत अच्छे पोएट थे <coughs> उनकी एक पोएम है अगर आप यूट्यूब पे जाएं तो आप देख सकते हैं इस इफ यू गो गो ऑल द वे अदरवाइज डोंट इवन स्टार्ट सो दैट्स द वे टू गो बिकॉज जब आप पूरे दिल से पूरी शिद्दत से जाते हैं तभी बहुत सारे लोग इसलिए एक्टिंग में आते हैं क्योंकि <coughs> यहाँ पर उनको लगता है कि अरे सारे स्टार्स लंबी गाड़ियों में घूमते हैं बिल्कुल सही बहुत, बहुत ग्लिटर है अरे इतने सारे फैंस नीचे के हाँ ये साइट बहुत अच्छी है हमें भी अच्छा लगता है हम बड़ी गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं फर्स्ट क्लास ट्रैवल करते हैं हमें वी आर ट्रीटेड द बेस्ट लेकिन इसके पीछे जो मेहनत लगती है आप पहले वो करो पहले आप डिजर्विंग बनो यही मैं कहता हूँ बनो आप मैं जब मैंने अपना पहला शो किया तो मेरे फादर ने मुझे कहा था मैं मोटरसाइकिल्स का बहुत शौकीन था तो मेरे फादर ने कहा था जब जिस दिन तुम पहली बार स्क्रीन पे आओगे ना उस दिन मैं तुमको स्पोर्ट्स बाइक दूंगा उन दिनों स्पोर्ट्स बाइक बहुत एक्सपेंसिव चीज थी तो जब मैं फर्स्ट टाइम जी टीवी के करोलबाग में आया तो अच्छा रवि दुबे के साथ जो आप, आपने किया हाँ, तो उनसे पहले रवि दुबे से पहले मैं वो शो कर रहा था मैंने छोड़ा तो फिर उनकी एंट्री उस दौरान हुई अच्छा तो जब मैं वो कर रहा था तो मेरे फादर साहब ने मुझे एक मोटरसाइकिल गिफ्ट करी विच वॉज एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल जब मैंने वो बाइक देखी मैंने कुछ टाइम चलाया उसको क्योंकि मैं वेरी क्लोज टू मोटरसाइकिल्स बट मैंने पूछा कि आई एम नॉट डिजर्विंग टू ड्राइव दिस बाइक आई वॉन्ट आई सोल्ड दट बाइक आई सेट आई वॉन्ट टू अर्न इट माई सेल्फ दिस इज माई फादर्स मनी बेच दी और खुद सोचा कि मैं हाँ खुद की लूंगा आई वॉन्ट टू अर्न इट माई सेल्फ मुझे क्या क्योंकि मैं पहले उस चीज के लिए अपने आप को उस काबिल बनाना चाहता था ताकि मैं इस बाइक को चलाऊंगा ऑफकोर्स जब मैं हेलमेट डालता था और जब बाइक चलाता था तो लोग देखते थे ये सब अच्छा होता तो जब मैं मॉडलिंग भी कर रहा था जैसे मैंने आपको बताया कि मैं काफी टाइम तक मैंने मॉडलिंग किया तो मैं उस चीज से ना कुछ सेटिस्फाइड नहीं था मुझे लगा था कि मैं एक मॉडल से तो ज्यादा हूँ जो सिर्फ खड़े होकर आप पोज कर दो उससे मैं ज्यादा हूँ कुछ लोगों को अच्छा सॉरी मैं आपको बीच पे काट रहा हूँ कुछ लोगों को बड़ा इजी लगता है कि बोलते हैं कि सर मॉडलिंग से क्या आसान रास्ता बन जाता है मतलब एज एन एक्टर सर कुछ है मैं आपको एक बार बताता हूँ देखिए जब आप कैमरा फेस करते हैं आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल आपकी प्रेजेंटेशन इंप्रूव होती है Hmm. मुझे जो भी मैंने मॉडलिंग करी मैंने उसको यूटिलाइज किया अपने काम में आज भी मैं कहीं फोटो शूट करता हूं तो वो बोलते हैं यार आप इतना अच्छा पोज कैसे करते हो बट आई डोंट पोज क्योंकि मुझे मालूम है कि वो इतना कर करके इतना इनबिल्ट आ गया है करेक्ट लेकिन मैं ये मानता हूं कि आप कुछ तो करो hmm. अगर आपको एक एक्टिंग असाइनमेंट नहीं मिल रहा है और आपको मॉडलिंग असाइनमेंट कर रहा मिल रहा है तो डोंट से नोट वेट लर्न दिस इज ऑल्सो क्राफ्ट कुछ कुछ मॉडल बहुत अच्छे इंसान है मैं अपने मॉडलिंग वर्ल्ड से बहुत कुछ बहुत कुछ सीखा हूँ Hmm. बहुत बहुत कुछ सीखा बट ऐसा तो नहीं ना कि वो आसान रास्ता है देखिए सर आसान एक भी नहीं है नहीं है ना आसान कोई रास्ता नहीं है सुन लो कुछ लोग कुछ लोग सोचते हैं कि यार हम लोग एक काम करते हैं हम लोग असिस्टेंट बन जाते हैं डायरेक्टर क्या पॉइंट बोला भाई ने <laughs> उनको लगता है कि ओ हम लोग असिस्टेंट वाला रास्ता लेंगे तो हम लोग डायरेक्टर के आगे पीछे रहेंगे ऐसा कुछ नहीं होता ये कोई हमारी इंडस्ट्री का कोई क्राइटेरिया नहीं है क्राइटेरिया नहीं है पोलिटिकल कोई सेट स्टैंडर्ड नहीं है कि यार ये करेंगे तो ये हो जाएगा नहीं सबसे पहले आप अपने आप को अपने साथ बैठो सबसे पहले आप बाहर जाके लोगों से चार पूछना और किसी की बातों से और इंटरव्यू देके इंस्पायर्ड होना ये सब बेकार की बात है यू सिट विद योर सेल्फ
ये मोटिवेशन डजेंट वर्क और आई आई डेफिनेटली टेल यू वन थिंग मोटिवेशन इज द मोस्ट रबिश थिंग यू विल एवर गो आउट एंड बाय एंड हंट फॉर इट मोटिवेशन जो लोग सोचते हैं ना कि ओ मुझे कोई मिल जाए मुझे मोटिवेशन इज रबिश वो सोडे सोडे की बॉटल की तरह होता है फंस करके आता है और फंस करके बैठ जाता है निकल जाता है अपने आप को ढूंढो यू नीड टू हैव अ विजन अगर आपके पास विजन नहीं है अगर मैं एक बोट को एक कश्ती को अगर समुद्र में छोड़ दूं और उस कश्ती को यह नहीं मालूम कि कहां जाना है तो कहां जाएगी कहीं नहीं जाएगी बात है बहुत सही बोला आपने यू नीड टू डिफाइन कि आपको साउथ में जाना है या आपको नॉर्थ में जाना है या आपको ईस्ट में जाना है आपको वेस्ट में जाना है तभी आप पहुंच पाएंगे एक सही रास्ते पर कहने का मतलब ये है कि अगर एक्टर बनना तो एक्टर बनना है वो असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया अगर मत बन करो वो सब मत करो वो सब मत करो वो सब मैं मानता हूं कि आप यार आप नवाज जी को देखिए चाहे उनके पास शक्ल नहीं थी आज तो आजकल तो खूबसूरत भी दिखाई चाहे उनके पास शक्ल नहीं थी लेकिन ऐसे बहुत सारे एक्टर मेरे पंकज त्रिपाठी जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं मेरे भी अच्छे दोस्त हैं और आप आप इतने मजेदार आदमी हैं वो बहुत बढ़िया इंसान आप उन्होंने कितना काम किया अपने अभिनय पे उन्होंने कसम खा ली थी कि भाई मैं अभिनय के अलावा और कुछ नहीं करूंगा और जब तक आप इतने सीरियस तरीके से यार आप कुछ भी करो चाहे आप एक्टर बनना है आपको अपने आप से तो झूठ मत बोलो आप कुछ भी करो क्या बात है बिल्कुल सही कहा आप चाहे प्रोडक्शन में जाना है प्रोडक्शन में जाओ एक्टर बनना है एक्टर बनना है सिनेमाटोग्राफर बनना है वो बनो कुछ भी बनो अपने आप से झूठ मत बोलो मतलब अगर आपको तीन बजे में उठाकर हिलाकर ये बोलूं कि चलो ये काम करना है एक्टिंग करनी है तो तुमको ये नहीं हो रही यार तो क्यों उठा रहा है यार मत उठा उठो और काम करो क्या बात है वेरी गुड आपको करना ही है आपको करना ही है और एक्टिंग सर एक्टिंग इज The only job जहां पर आप चौबीस घंटे आप काम करें इट्स अ फुल टाइम जॉब फुल टाइम जॉब मैं अगेंस्ट हूं उन लोगों के जो लोग ये बोलते हैं ना अरे सर मैं मंडे टू फ्राइडे जॉब करता हूँ सैटरडे संडे एक्टिंग करता हूँ ये क्या होगा इट्स अ फुल ट्वेंटी फोर आवर्स जॉब एन एक्टर नीड्स टू लुक प्रेजेंटेबल ही शुड नो वेन टू स्पीक उसकी माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन होता है बॉडी फैली हुई है और अलग से है और कुछ लोग पता क्या सोचते हैं उनके लिए एक्टिंग क्या है जाके जिम में जिम और भरे पड़े हैं ऐसे लोग आई डोंट वांट नेम इट आई जस्ट आई जस्ट नहीं बिल्कुल हिट इट सही कह रहे हैं आप वो सिक्स पैक्स लगा रहे हैं और प्रोटीन शेक पी रहे हैं और पानी पी रहे हैं और यू किया और मुंह किया और काटी पटी टी शर्ट डाल के अरे यू भाई यो भाई यार प्लीज सही बोल रहे हैं आप प्लीज बी योर सेल्फ और मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं यार आप अपनी अपने ग्राउंड से मत भागो कभी अगर आपको अपना अच्छा अभिनेता बनना है एक्टर बनना है अच्छा सबसे बड़ी बात है मूल मंत्र द बेसिक द मोस्ट बेसिक थिंग अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हो हैदराबाद से बैंगलोर से केरला से कुछ कहीं से भी वो आपकी जमीन है वो आपकी मिट्टी है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता उससे भागो मत लोग कभी कभी लोग क्या सोचते हैं यार इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है बट जान के इंग्लिश अंग्रेजी बोलने की कोशिश मत कोशिश करो यार तुम हिंदी बोलो तुम हिंदी बोलो लेकिन कॉन्फिडेंट हिंदी बोलो तो हम किसी की भी इंग्लिश अंग्रेजी किसी की भी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं होती मदर टंग तो नहीं होती ना हम किसी की भी और हम लोग हमेशा हम लोग कितनी भी बेहतर इंग्लिश बोले लेकिन हम अंग्रेजों से अच्छी इंग्लिश शायद ना बोल पाए क्योंकि उनके उनके वो बिल्टअप में है तो लोग ना पैकेजिंग में ज्यादा चले जाते हैं रूट कॉज भूल जाते हैं क्या बड़ी बड़ी बातें बोल रूट क्या बहुत सही बातें बोल रहे हैं तो रूट आई लव यू सो मच सर थैंक यू सो मच सर तो रूट है एक्टिंग अभिनय बिल्कुल लोग उस रूट को भूल के पैकेजिंग में लगे हैं वो हम लोग जारा की टी शर्ट डाल लें जारा की पैंट डाल लें अच्छा बड़ी गाड़ी भी ले लें और ऐसा भी कर लें स्वयं की ग्लेस भी लगा लिया वो डोड एम एन एक्टर हाई यू खत्म प्लीज बी नॉर्मल बी नॉर्मल बी प्रेजेंटेबल डोंट स्टिंक ऑफ कोर्स तो आपको एक मालूम होना चाहिए कि आप आप अपने आप को कैरी कैसे सर रहे सबसे पहले यार आप जाकर अगर आप बहुत ज्यादा सीरियस हैं अपनी एक्टिंग को लेके तो आपने आप ये इंटरव्यू देख ही नहीं रहे होंगे सीधी बात आप वो काम कर रहे होंगे जो आपको करना है और आप सिर्फ वो काम कीजिए आपको जो आपको बेसिकली सबसे पहले आप किसी स्कूल में जाइए अपने आप को ढूंढिए एक अच्छा स्कूल ढूंढिए बहुत सारे अच्छे स्कूल हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाइए आप अगर चार बार पांच बार छह बार रिजेक्ट होंगे तो सातवीं बार फिर अप्लाई कीजिए ऐसे लोगों को चांस मिलता है आप ग्रेजुएशन कीजिए उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाइए फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में जाइए यहाँ पे आप रीजनेबल कोर्सेज हैं तीन लाख चार लाख का कोर्स है आप अपने अपनी पूरे तीन चार साल दीजिए देखिए आप सिर्फ अभिनय के हिसाब के साथ साथ आप एक अच्छे इंसान बनेंगे आप रिसेप्टिव बनेंगे बिल्कुल और जब तक आप रिसेप्टिव नहीं होंगे रिसेप्टिव का मतलब है जब तक आप लोगों को लोगों के दुख के साथ दुखी नहीं होंगे लोगों की खुशी के साथ खुश नहीं होंगे तो आप अभिनेता नहीं बन सकते आप अभी क्या है अभी आप लॉग हैं एक पेड़
और कभी कभी हम भी ऐसे हो जाते हैं जब हम जब भी जब भी मुझे ऐसा लगता है कि यार अब हम जड़ हो गए हैं बिल्कुल बिल्कुल तने की तरह आप कुछ फील नहीं हो रहा चलो भागो मैं उन्हें उसी दिन बैग पैक करता हूँ और निकल जाता हूँ वेरी गुड फिर मैं किसी से नहीं पूछता मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे खुद भी नहीं मालूम होता सर मैं पांच बजे चार बजे पैक करता हूँ और मेरे घर वालों को मालूम है आधा है दिमाग से मैं बैठता हूँ निकल जाता हूँ फॉर्चुनेटली आई गोट लॉर्ड ऑफ थिंग्स जो मैं जब मैं एक्टिंग नहीं कर रहा होता हूँ तब मैं उन चीजों के अंदर ध्यान आई लव हॉर्सेस सो हमारा एक छोटा सा स्टड फार्म है जहाँ पे मैं आई लव टू स्पेंड टाइम विद हॉर्सेस I ride my motorcycle. I've got a small friend circle जिनके साथ मैं बाइक चलाता हूँ सो यू नीड टू फाइंड ये भी बहुत जरूरी होता है आप अपने शौक और अपने पैशन के बीच में एक फाइन लाइन डिजाइन करें बिल्कुल ये बहुत बहुत जरूरी होता है कि ऐसा भी ना लगे कि आप जबरदस्ती सारा दिन काम कर करके आप थक जाते हैं और कभी कभी आपको वो भी अनवाइंड करने के लिए वो टाइम चाहिए होता है तो मैं सबसे पहले सजेस्ट करूंगा आप सब कुछ छोड़ के आप एक्टिंग स्कूल में जाइए अगर आप एक्टिंग नहीं भी सीखेंगे तो मैं आपको नहीं लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं है जाने के तो क्या करेंगे सर ऐसी बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं आप गूगल पे टाइप कीजिए एक्टिंग वर्क क्योंकि उसके क्या होता ना मन अभी बहुत सारी दुकानें खुल चुकी है आपको पता है एटी फाइव है मुंबई में खाली मुंबई में मुश्किल से दो 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 या तीन या तीन लेकिन ये दुकानों ने ना मैं ऐसा किसी का बिजनेस खराब नहीं करना चाहता हूँ सबके अपने नहीं, 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 मैं तो साफ बोलता हूँ दुकानें बंद करो भाई ये क्यों दुकानें खोलते बिकॉज उसके नाम पे वो लूट लूटते हैं प्रॉब्लम क्या है कि लोगों ने मनी मेकिंग स्टैंडर्ड्स खोल रखे उनको पैसा कमाना है इसलिए स्कूल एक्टिंग खोला बिल्कुल उनको इसलिए एक्टिंग नहीं खोला क्योंकि यार उनको लोगों को ट्रेन करना है एक्टर इतने पैशनेट अगर लोग हो तो भाई आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे बहुत सारे स्कूल है है बिल्कुल है बिल्कुल ऐसे हैं आप बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं आप वहां पे जाएंगे आप, आप आपको समझ में आएगा और मेरा मानना ये है कि आ, मैं कुछ उल्टा सोचता हूँ मेरा मानना ये है कि आप किसी भी स्कूल में जाएं जहां के टीचर की बात आपके दिमाग में घुस रही है जो वो समझाने की कोशिश कर अगर आपके दिमाग में घुस रही है तो फिर न, फिर फिर ब्रांड में मत जाओ सर एक बहुत सिंपल सी चीज है आपने एकदम सही बात की अगर मैं आपके पास आया हूँ और अगर आप मुझे एक इंच भी मूव कर पाए टूवर्ड्स माई गोल तो मेरा तो वो आता है ना गेम खत्म वही बोल रहा हूँ वो बेस्ट है वो नहीं कि भाई फला फला बहुत बड़ा स्कूल है वहां जाऊं या फला फला बहुत बड़ा नाम है वहां जाऊं उसने तो ऋतिक रोशन को बना दिया नहीं भाई मेरा मानना है सिर्फ जिसकी बात समझ में आए आप वहां जाओ या सबसे पहले आप सबसे पहले सब कुछ छोड़ के हिंदी पढ़ो हिंदी पढ़ो हिंदी की किताब लाओ शुरू यहां से करो हिंदी की किताब लाओ और हिंदी पढ़ो मतलब पागलों की तरह पढ़ो तब तक पढ़ते रहो जब तक आपको ऐसा लगे कि इस किताब मुझे अपने सर पर मारनी तब तक पढ़ो अपना लहजा साफ करो अपनी जुबान साफ करो सामने वाले को और तुमको खुद मालूम होना चाहिए कि तुम बोल क्या रहे हो और जानने के लिए सिर्फ हम लोग ये सोचते हैं कि हमें हिंदी आती है नहीं आती हिंदी नहीं आती बिल्कुल नहीं हिंदी नहीं आती लोगों को हिंदी मालूम ही नहीं है हिंदी क्या आती बिल्कुल नहीं मालूम और आप हिंदी जब बोलते हैं तो आप सिर्फ आपको लैंग्वेज की प्रिपरेशन नहीं होती आपकी इमेजिनेशन की प्रिपरेशन जब आप किताब को पढ़ते हैं और हम लोग इतनी किताब पढ़ते थे सर हम लोग दस दस घंटा बारह बारह घंटे हम लोग सिर्फ पढ़ते थे हमारे सर बोलते थे सर पढ़ो सिर्फ पढ़ो तब तक पढ़ते रहो पढ़ तब तक जब तक आंखों में से आंसू नहीं निकले समझ रहे हैं आप लोग क्या बोल रहे हैं ये आपको समझना है ये एक एक्टर बोल रहे हैं जो कि आज वर्किंग है काम कर रहे हैं और आप उनको लगातार देखते हैं शो में इनकी इनकी चीज इनका पैशन देखिए इनकी बातें समझिए आसान नहीं है और अगर आपको उस मुकाम तक जाना तो ये सब चीजें आपको बातें अंदर तक घुसेड़ लेती है अंदर तक जज्बा ऐसा हो कि भैया इसको आत्मसात कर लो चीजों को तो बहुत बढ़िया बोला मनीष भाई बातें मतलब मेरा मन तो कर रहा है ये बातें चलती नहीं है छोड़ी <laughs> लेकिन चीज ऐसी होती है वो कहता है कम में इतना समझ जाना समझ जाना ज्यादा मजा तब है और ये जो परिवार है आई थिंक इतने में इतना समझता है बहुत इसीलिए मेरे साथ जुड़ा हुआ है ये बहुत अच्छी बात इसीलिए और मेरी आप यकीन मानेंगे इस वक्त वो देख रहे हैं मेरी हर बात को स्टार्ट टू एंड देखा जाता है मतलब अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो वो सुनते हैं और यही मेरी जीत है यही यही कमाया है यही कमाया और यही परिवार की जीत है यही बहुत अच्छी बात है ये बहुत अच्छी बात है तो थैंक यू बोलो मनीष भाई को यार नहीं नहीं यार आप लोग बस ग्रो कीजिए और आप अपने यू शुड बी पैशनेट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग आप मैं बस हमेशा से यही कहा है और मैं यही मानता हूँ खुद भी मैं यही बिलीव करता हूँ मुझे इसके अलावा और कुछ आता भी और एक प्रॉमिस करिए कभी हम लोग कभी मैं करता हूँ अक्सर यहाँ मीटअप्स होते हैं मेरे तो ये बच्चे आएंगे बहुत बच्चे बहुत ऐसे जुनूनी बच्चे आते हैं तो प्लीज अगर मौका लगे मैं ये नहीं कहता हूँ कभी मौका लगे तो आप आए और उनको बहुत अच्छा लगेगा जरूर जरूर क्योंकि यार हम आप लोग ही हैं
नहीं देखो ये एक ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है कि एक इंसान जो भी जो भी वर्किंग एक्टर है खुद इतने एक्सपीरियंस है लेकिन फिर भी आप लोगों तक एक कंटेंट पहुंचाने के लिए ताकि जिस कंटेंट से आप लोगों को फायदा हो इसके लिए भी एक पैशन एक हिम्मत एक ताकत चाहिए आपको उतना टाइम निकाल के आना और शूट करना और एडिट करना बैकग्राउंड म्यूजिक डालना और आप तक पहुंचाना <laughs> फिर आपके कमेंट्स के आंसर देना ये भी अपने आप में एक पैशन है बड़ी मैं अकेला करता हूँ मनीष भाई बड़ी इसके एक सब्सक्राइब तो उनको करना पड़ेगा <laughs> इन सबके लिए मैं सुबह उठता हूँ सुबह का मेरा दो तीन घंटे सबके कमेंट्स के फिर मेल पर आता हूँ मेल के दो चार घंटे मेरे हो जाते हैं फिर मतलब ये मेरे डेली का रूटीन है जितना टाइम मिलता है या तो मैं शूटिंग करता हूँ या मैं सिर्फ फिल्मी फिल्म या परिवार के साथ सर मैं सुबह सात बजे उठता हूँ अभिनय करता हूँ और रात को नौ बजे सोता हूँ अभिनय करता हूँ क्या बात है आई लव यू सो थैंक यू सो मच